హలో గైస్ ఐమ్ బ్యాక్ రీసెంట్గా ఒక వీడియో పెట్టా దాంట్లో ఒక పుంజిని పట్టుకొచ్చాను మన పుంజిగాడు ఎరగదీశాడు ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడు కోళ్ళు గుడ్లు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాయి మీకు ఇప్పుడే చూపిస్తా లైన్లో ఉండట్లే ఓకే లెట్ మీ గెట్ ఇన్ టు కేజ్ లెట్ మీ షో యూ ద ఎగ్స్ హే వి గో మొత్తం సిక్స్ ఎగ్స్ పెట్టాయి సో నెక్స్ట్ ఇంకి ఏం చేయాలో నాకు బేసిక్ ఐడియా లేదు పెద్దగా నా దగ్గర కొన్ని ప్లాస్టిక్ బ్యా బ్యాస్కెట్స్ ఉన్నాయి వాటిలోనే ఈ గనీ బ్యాగ్స్ ఈ గోని సంచులు వేసాము అండ్ కొన్నిట్లో కాటన్ బా కాటన్ షీట్స్ వేసాము ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు బ్యాస్కెట్లు అరేంజ్ చేసా కానీ అన్నీ కలిపి ఒకే బాస్కెట్ బ్యాస్కెట్లో పెడుతున్నాయి గుడ్లు నాకు అది అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అట్లా ఓకే లెట్ మీ డివైడ్ లేటర్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక మార్కెట్ ఉంది ఆ మార్కెట్లో ఫ్రూట్ మార్కెట్ అనమాట అది సో గడ్డి దొరుకుతుంది సో ఆ గడ్డి తెచ్చేయమని చెప్పారు మన పుంజి గారిని చూపిస్తా పుంజి గారు ఎలా ఉన్నారండి దీనికి ఒక పేరు పెడదాం అనుకుంటున్నా ఏదైనా మంచి పేరు ఉంటే సజెస్ట్ చేయండి ఓకేనా వచ్చా రీసెంట్గా ఒక ల్యాటర్ తయారు చేసా ఈ కోళ్ళ కోసం దేనికంటే ఈ మాటి మాటికి ఎప్పుడు చూసినా కింద ఫ్లోర్ మీద వస్తున్నాయి ఏమైనా రోగాలు వస్తాయేమో అని చెప్పి అంత క్లీనింగ్ ఉండదు సో ఈ ల్యాడర్ వేస్తే హ్యాపీ దీని మీద నిలబడతాయి రెస్టింగ్ పర్పస్ ఇది పనికి వస్తుందని తయారు చేశారు మన పుంజుగా లైఫ్ చాలా బెటర్ ఇటు ఒక వైఫ్ అటు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాగుందని పని సో ఇంతవరకు నా కేజ్ గురించి చెప్పలే కదా అంటే ఈ ఎంత ఖర్చు పెట్టాం ఈ కేజ్ తయారు చేయడానికి ఎలా తయారు చేసాం ఏంటి ఎవరో చేసాం అనేది చెప్పలే కదా సో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వన్ సెకండ్ సో ఇది యాక్చువల్ కేజ్ ఇది మొత్తం తయారు చేయడానికి అరౌండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ దాకా ఖర్చు అయింది ఓకే మెజర్మెంట్స్ ఏంటంటే హైట్ సిక్స్ ఫీటు విడ్త్ సిక్స్ ఫీటు అండ్ లెంత్ ఏమో అరౌండ్ సిక్స్టీన్ ఫీట్ అనుకుంటా ఈ వుడ్ ఏంటంటే సెంట్రిక్ వుడ్ ఆ వుడ్ తీసుకొచ్చి మొత్తం ఈ గ్రిల్ సైజు ఐ గెస్ ఇట్స్ హాఫ్ ఇంచ్ ముక్కాల నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ అంతే అండ్ ఇంకేం చేసాం దీనికి సో ఇదేంటంటే డిస్మాంటిల్ చేయడానికి చాలా ఈజీ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేసాము ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా తీసేయాలి అనుకున్నా కూడా ఈజీగా తీసేయచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఎవ్రీథింగ్ స్క్రూ ఒక అన్స్క్రూ చేసేయచ్చు ఈవెన్ ఈ వుడ్ అటాచింగ్ కూడా ఈ ఎల్ ఇంచెస్ ఏమంటారు వీటిని ఎల్ యాంగిల్స్ వీటిని యూజ్ చేసి అటాచ్ చేసాం వుడ్ అంతా సో ఎప్పుడు కావాలంటేప్పుడు ఏ పార్ట్ కాపాటు పీకేచ్ అనమాట అండ్ ఒక సైడ్ ఏమో ఒక ఆఫ్ సైడ్ ఏమో షీట్స్ వేసాము నార్మల్ షీట్స్ పెద్ద కాస్ట్ కాదు ఇది ఒక షీట్ వచ్చి ఎయిట్ ఫీట్ ఎయిట్ బై త్రీ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది ఒక షీట్ సో మొత్తం టూ థౌజండ్ రూపీస్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంకా కింద ఏంటంటే ఒక వన్ ఫీట్ వన్ ఫీట్ ఫ్లోర్తో తవ్వి దాంట్లో ఒక బ్రిక్ సిక్స్ ఇంచ్ బ్రిక్ వేసాం అండ్ బేసిక్గా ఉండాల్సింది ఒక డోర్ కదా సో ఆ డోర్ ఒకటి తయారు చేసాం అరౌండ్ టూ అండ్ హాఫ్ బై సిక్స్ ఫీట్ అనుకుంటా అండ్ బేసిక్ లాకింగ్ సిస్టమ్ నైట్ టైం ఎవరు రాకుండా దొంగతనాలు ఏం జరగకుండా ఓకేనా యాక్చువల్లీ ఈ కేజ్ లేకముందు ఏముండేదో మీకు చెప్తా నెక్స్ట్ క్లిప్లో మీరు చూడొచ్చు ఇది యాక్చువల్లీ నార్మల్ ఎంటీ ప్లేస్ దీంట్లో ఒక ఇదే ఆల్మోస్ట్ ఇంత సైజులోనే ఒక నార్మల్ కేజ్ తయారు చేసాము అంటే ఒక గ్రీన్ నెట్ లాగా ఉంటుంది దాంతో చేసాము ఏమైందంటే ఈ కుక్కలు ముంగీసు పిల్లులు ఇవన్నీ వచ్చి అటాక్ చేశాయి అనమాట మా కోళ్ళని ఆల్మోస్ట్ ఐ లాస్ట్ ఫార్టీ ఐ గెస్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ కోళ్ళు చచ్చిపోయాయి సో మళ్ళీ చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యా చాలా ఆల్మోస్ట్ మంచి సైజ్ వచ్చిన కోళ్ళు ఒకేసారి ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకసారి టెన్ ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ అట్లా అరౌండ్ 
కౌంట్ సరిగ్గా గుర్తుకులేదు కానీ మా మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కోళ్ళు అయితే కుక్కల వల్ల చచ్చిపోయాయి పూంజగాడు ఏదో పనిలో ఉన్నట్టున్నాడు డోంట్ డిస్టర్బ్ అరౌండ్ ఒక మొత్తానికి సెవెంటీ సెవెంటీ ప్లస్ తెచ్చా ఆల్మోస్ట్ అన్ని అన్ని పూడ్చిపోయాయి సో ఇంక ఇట్లా అవ్వదని చెప్పి ఈ కేసు తయారు చేశాను అనమాట ఈ కేసు తయారు చేసిన తర్వాత రీసెంట్గా మాకు తెలిసిన చుట్టాల దగ్గర నుంచి ఒక నాలుగు కోళ్ళని పట్టుకొచ్చాం ఇట్లా ఈ సైజు ఆల్మోస్ట్ ఇవి తెచ్చి వన్ మంత్ అయింది తర్వాత ఇంకా ఎప్పటికీ తెచ్చిన తర్వాత నుంచి గుడ్లు పెట్టడం ఇమీడియట్గా గుడ్లు పెట్టేస్తామో అనుకున్నా నాలెడ్జ్ లేదు సో చాలా రోజులు వెయిట్ చేసా సో తర్వాత ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేస్తే చెప్పా కదా లాస్ట్ వీడియోలో సో ఒక పుంజును పట్టుకొచ్చామన్నమాట దాన్ని పట్టగానే ఇంకా స్టార్ట్ చేసాయి ఎగ్స్ ఎగ్ ప్రొడక్షన్ సో ఇది ఆల్మోస్ట్ పుంజ తెచ్చి వన్ వీక్ అయింది వన్ వీక్లో నాకు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఎగ్స్ వచ్చాయి ఇంకేం చెప్పాలి మీకు యా రీసెంట్గా అంటే రీసెంట్గా అంటే ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ కోడ్ ఉంది కదా కనబడుతుందా మీకు ఈ కోడ్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎగ్స్ పెట్టింది అనమాట దాంట్లో ఫిఫ్టీ సారీ సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ పెట్టింది దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎగ్స్ హ్యాచ్ అయ్యాయి సో మ్యాటర్ ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని వ్యాక్సినేషన్స్ వేయాలి బేసిక్గా నాకు అస్సలు నాలెడ్జ్ లేదు ఏ వ్యాక్సినేషన్స్ వేయాలో ఏం యూజ్ చేయాలో ఎప్పుడు వేయాలో ఏంటి ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఇది బెంగళూరు మరి అవుట్స్కర్ట్స్ కూడా కాదు బెంగళూరు ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ ఫేస్ టు ఏరియా అనమాట ఇది సో ఈ ఏరియాలో నీకు వెటర్నరీ హాస్పిటల్ ఎక్కడ ఉంది వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్ ఎక్కడ ఉంది చాలా చోట్ల ఎత్తికి చూసా ఎక్కడ దొరకలేదు సో నేను సెల్లే బతికేస్తాలే అనే ఒక మరీ బ్లైండ్గా వదిలేసా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్లో ఫోర్టీన్ గాన్ అనమాట ఓన్లీ ఇది ఒకటే మిగిలింది సో ప్రజెంట్ అయితే వీటికి మెడిసిన్స్ అంటే నేను ఏమైనా అప్పుడప్పుడు తూగుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు డల్గా ఒక చోట కూర్చోని ఉంటాయి సో ఆ టైంలో బేసిక్ యూట్యూబ్లో చూసినట్టు గార్లిక్ ఐ మీన్ వేపాకు పసుపు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ వాటితో ట్రై చేస్తున్నా వర్కౌట్ అయ్యాయి కొన్నిసార్లు చాలాసార్లు వర్కౌట్ అయ్యాయి చెప్పాలంటే కొన్నిసార్లు తేడా కొడతాయి కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఏం యూజ్ చేయాలో తెలియదు నాలెడ్జ్ లేదనమాట సో ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ఆన్ దట్ నెక్స్ట్ వీటికి ఫుడ్ ఏం ఫుడ్ పెడతానంటే రాగులు జొన్నలు అదే ఇంకా జొన్నలు రాగులు సజ్జలు యా ఈ త్రీ ఐటమ్సే రెగ్యులర్గా పెడతాను ఇంకా వెజిటబుల్ వేస్టేజ్ కూడా లైక్ ఈ టమాటాలు ఆకుర ఆకురలు వేస్టేజ్ కీరా వేస్టేజ్ ఇలా ఏమైనా వేస్తా ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మాకు కిచెన్ ఉందనమాట సెంట్రలైజ్ కిచెన్ దాని గురించి తర్వాత చెప్తా సో ఆ కిచెన్లో ఉన్న వేస్టేజ్ అంతా ఇక్కడికే వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఆ కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ కోళ్ళని పెంచుదామని ప్లాన్ చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టమే కానీ ప్లేస్ దొరికేది కాదనమాట ఎక్కడ పెంచాలి ఎలా పెంచాలో నాలెడ్జ్ లేదు తర్వాత ఈ యూట్యూబ్ అవి చూసి నేర్చుకున్నా సో ఇప్పుడు ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను అనమాట అనుకోండి సో కోడి పిల్లలు చచ్చిపోతున్నాయని చెప్పా కదా సో వాటిని ఏదో ఇంటి దగ్గర తీసుకెళ్ళడానికి ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి నాకు ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు సరిగ్గా ప్రాపర్గా సో దానికోసం ఏం చేశానంటే కొన్ని కోడి పిల్లల్ని అన్న అట్లీస్ట్ వచ్చిన పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గర పెట్టుకోవడానికి ఒక కేజ్ తయారు చేశా లెట్ మీ షో యూ దాట్ ఈజ్ మై న్యూ స్మాల్ కేజ్ నేను నా ఫ్రెండ్ వర్షో నేమ్ అండ్ లోచన్ మీ ఇద్దరం కలిసి తయారు చేసాం ఓకే అరౌండ్ త్రీ బై టూ అనుకుంటుంది సైజు జస్ట్ ఆ కో చిన్న చిన్న కోడి పిల్లలు పెట్టుకోవడానికి ఇంటి దగ్గర ఈ సైజ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని ట్రై చేస్తాం రీస ఇక్కడ కొన్ని వేస్ట్ పీసెస్ ఉన్నాయి వాట్ తయారు చేస్తాం అనమాట దీని మేకింగ్ వీడియో కూడా ఉంది హౌ టు మేక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఐవై ప్రాజెక్ట్ ఐ అప్లోడ్ దట్ ఆల్సో ఇన్ యూట్యూబ్ దట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్